در مورد تورکس اگر ما شما گپ بزنیم تورکس که به نام تورسک کیج همچنان یاد میشه و ای اناتومی را که شما میبینین ای تورسک کیج میباشه در اقیقت اجزای تشکیل دهنده تورسک کیج عبارتند از ما شما میگیم کاستی یا کاستای که برش میگن که در اقیقت خود کلمه ریبز است در انگلیسی و کاستای یا کاستی در لاتین است بعدا خود استخان استرنام است و تورسک ورتبرا یا ورتبری ورتبرا یک دانه و ورتبری وقتی که میگیم با ای اسپیل میشه یعنی جمش که می باشه و همچنان باید یادآور شد که بر علاوه از ای در بین تراسک ورتبری ما شما آی وی دی یا انتر ورتبرال دسکس داریم و همچنان ساختمان های دیگه که عبارت از کاستل کارتلش کاسل کارتلجیس می باشه همچنان ای اجزای تشکیل دهنده خود تورکس است یعنی ارگا شما خواسته باشین که تورکس بفامین که از چند استخان تشکیل شده سی و هفت استخان در یا بونز خود تورکس می سازه چطور؟ چرا که ما دو جوره دوازده جوره کاسته داریم یک استرنام داریم و دوازده تورسک ورتبری داریم که در اقیقت در مجموع کلش سی و هفت استخان میشه خب خوب خوبتری بود ای است که شما یک بار مثلا تورکس ببینین که تورکس از لحاظ اناتومی چه رقم یا از لحاظ وضعیت اناتومی از چهار طرف چه رقم معلوم میشه خب یا از طرف انتیریر است از طرف پاستیریر اگر شما ایره سعی کنین خود تورکس با تورسک ورتبری در این ناحیه به نظر میرسه که دوازده دانه تورسک ورتبری داریم و همچنان از طرف لاترال اگر شما سعی کنین بعدا میم در قسمت میگیم که از طرف انتیریر خب ای از طرف سوپیریر است و همچنان از طرف برالاوی سوپیر از طرف انفیر که شما تورکس سعی کنین با این رقم می باشه طرف انفیریر تورکس به این شکل می باشه خب آه آه در قسمت نامگذاری تورکس اگر ما کم نامگذاری کنم میره قسم است که ما شما داریم این ساختمان به نام ریبز یاد میکنه و یا کاستایی که پیشتر برتان گفتم بعدا اینا از کاستل کارتلش و اینی فاصله را که شما میبینین این را به نام انتر کاستل اسپیس یاد میکنه خب در انتر کاستل اسپیس و میم در قسمت بعدی ای یک از ورتبرا و اینی ساختمان ها را که شما میبینید به نام انتر ورتبرال دسکس یا آی وی دی آن میکنم خب به اینجا چند گپ دیگه که من خود استخان استرنم من خود استخان استرنم شامل سه قسمت میباشه سه قسمت یعنی که نوشته میکنیم استخان استرنم باید یاد آور شد که خود استخان استرنم با شکل استرنم تلفظ میشه استرنوم غلط است یا اشتباه است داره سه قسمت می باشه یک قسمت دو قسمت و سه قسمت قسمت اول از به نام منوبریوم قسمت دو از به نام بادی و قسمت سه از به نام زیفوید پروسس یاد میکنه که البته ای منوبریوم استرنوم ای قسمت بادی آف استرنوم و ای هم زایفوید پروسس یا زیفوید پروسس می باشه چند موضوع دیگر باید یادآور شامی است که وقتی که در نامگذاری تورکس بسیار زیاد مهم است اینی ساحه را به نام تورسک اینلت به نام تورسک اینلت یاد میکنه و این قسمت این ساحه را خب ای ساحه را به نام 
outlet thoracic outlet yot mesha baname thoracic outlet yot mesha خب بار علاوه ازی در بعضی کتاب های اناتومی نام دیگر نام ها همچنان داره مثلا thoracic outlet به نام superior thoracic aperture هم یاد شده و thoracic outlet به نام inferior thoracic aperture هم یاد کنه خب و یک موضوع دیگه رو باید یاد آورش که به نام این ساحره این به نام سب کاستل یعنی که قسمت زیر کاسته ها سب کاستل انگل یاد میکنن و یک طرف زیر به نام کاستل مارجن کاستل مارجن یادش میکنن خب قسمت که پیشتر گفتیم ای ساهره به نامه که در بین فضاها در بین خود کاسته های و ریب ها را به نام انتر کاستل اسپیس یاد میکنن انتر کاستل اسپیس و باید یادوار شد که ار ساختمانه که در این ناحیه قرار میگیره یاد طور هست کوال به نام کاسته یا کاسته می داشته باشه در خود مثل انتر کاستل اسپیس انتر کاستل وین انتر کاستل نرو انتر کاستل آرتری انتر کاستل مسلز که در اینقدر شامل عضلات است که چند نوع عضلات می باشه که در مبحث بعدی شاید دوباره از این گپ بزنیم بعدا ما شما ساختمان های نیرووسکولار استراکچر داریم مثل که وین آرتری و نرو می باشه خب در این قسمت خوب است که در مورد ریبز معلومات بدیم خب ریبز یا کاسته ها را تقسیم میکنن از چند نوع تقسیم بندی میشه در کتاب های مختلف اناتومی مباحث مختلف اناتومی در باریزی بحث شده منتا یک نوع معشور از ای که ای نظر به مفصل شدن هر ریبز یعنی هر ریبز چه رقم با استرن مفصل میشه ای را تقسیم بندی کنن که نوع اول از ای را به نام نوع اول از ای را به نام true ribs یاد میکنن true ribs نوع دوم از ای را به نام false ribs و نوع سیوم از ای را به نام floating ribs یاد میکنن خب true ribs و false ribs ما شما قسم است که از شماره یا قبره های یک الا هفته به نام تو ریبز یاد میکنن چرا وقتی که شما مشاهده میکنین خود قبرقه قسمت آخرش می توسط کاستل کارتلج خود با استرنام به شکل مستقیم مفصل میشه که البته به نام تو ریبز یاد میشه نوع دوم زیره که به نام فالس ریبز یاد میکنن که شامل هشتم نوم و دوم می باشه که شما اگر در تصویر مشاهده کنین قبرقه های نوم دوم و نوم دوم نو اشتم و نوم دوم یا اول میان با کاسل کارتلج رو به افتم مفصل میشن بعدا با استرنام مفصل میشن خب ای خوب خوب است که یک بار ای را از طرف چی سعی کنیم از طرف بغل اگر شما سعی کنین خب ای قبرقه های اشتم نوم و دوم میبینین که اول میان با قسمت با خود کاسل کارتلج افتم ما شما مفصل میشن و بعدا چی میشن بعدا با استرنام مفصل میشن که دی ساحه شما میبینین که نیست یک دو سه چار پنج شش و هفت خب ای کاسل کارتلج هفتم ما شماست و ای هشتم نوم و دوم هر سه زینا اول میان با کاسل کارتلج هفتم مفصل میشن و بعدا با خود استرنام مفصل میشن یک موضوع موضوع دوم شما بینین که فلوتینگ ریبز ما شما که شامل ریب یازده هم و دوازده هم می باشه اینا با استرنام ایچ مفصل نمیشن یعنی در حقیقت یک بار با خود ورتبری قسم ورتبری یازده هم و دوازده هم ما شما مفصل میشه و بعدا دیگه ایچ مفصل با استرنام مفصل نمیشه یا کاسل کارتلج افتا مفصل نمیشن از این خاطر سه کتگوری ریبز داریم نظر به مفصل شدنشان با خود استرنام خب نام های دیگه از اینا یکی شه به نام ورتبرو استرنال یاد میکنن ایره ورتبرو استرنال همچنان ایره به نام 
uh, vertebral external we know the banana vertebral chondral hamiot mesha while floating ribs are banana vertebral ribs hamiot mesha ribs ribs while ribs yot mesha hobby تقسیم بندی خود یا به حساب کلاسفیکیشن ریبز یا کاسته های ما شما از لحاظ مفصل شدن با استرنام می باشه نو دومه از ایره که می خواهیم تقسیم می کنن یا تقسیم بندی کردن خب ریبز از لحاظ بعض مشخصاتشان تقسیمات می کنن از لحاظ شکلشان یعنی اگر کدام خواص خاص می داشته باشه از لحاظ فیچرز دی لحاظ خوبتر است که ما اجزای یک ریبز بفهمیم که یک ریبز شامل کدام اجزا می باشه خب یک ریبز به صورت بسیار زیاد عادی اگر ما شما رسم کنیم تقریبا شکل یک ریبز به این شکل است که یک هد می داشته باشه نک می داشته باشه و بعدا یک بادی می داشته باشه و یک ریبز اگر با آسانی رسم کنیم به این شکل ساختمانش است خب اجزای زیر قسم نامگذاری می کنیم که میگیم ایره به نام هد میگه این قسمت زیر به نام نک یاد میکنه و این قسمت هم به نام بادی یاد میکنه بسیار زیاد ساده بسیار زیاد عادی وقتی که شما بخواین این ترسیم کنید و شما میفهمین که هر ریبز با ورتبری مفصل میشه نکش البته قسمت است که با ترانسفرس پروسس خود ورتبرا مفصل میشه و بادیش خود میفهمین که قسمت انترو لاترال چست هم میسازه و قسمت آخریش با کاسل کارتلج مفصل میشه خب در قسمت ریبز اینال ما شما میگیم که بسرت عمومی یک ریبز یا از لحاظ اناتومی دارای هد دارای نک و دارای بادی می باشه خب در هد خود ما شما ارتیکیلر فاسدز می داشته باشه ارتیکیلر فاسدز در حقیقت امو رویه یا امو ناهیر میگه که سطوح مفصلی یا سطح مفصلی داره در قسمت نک خود یک توبرکل می داشته باشه که توبرکلش هم می با ترانسفرس پروسس خود یک ورتبرا مفصل میشه و در قسمت بادی خود چند گب داره یکی انگل داره یک رب و یکی هم یک کاستل گروف داره خب کاستل گروف از لحاظ اناتومی مهم است یعنی اگر یک رب شما از لحاظ مقطع بگیرین و ایره سعی کنین تقریبا یک ساختمان داره و در این قسمت ساختمان های زیل شما میبینین که عبارت از وان سترکچرز میباشه و این قسمت خب این بسیار زیاد خوبیش از لحاظ در کلینیک است یعنی وقتی یک رب شما سعی میکنین از این ساحه از این ناحیه و از قسمت کاستل گروو خود امی ریبز اینی ساحه خودش کاستل گروو یاد میکنه خود امی ساحه را که وین سترکچرز در این ناحیه موقعیت دارن یعنی وین سترکچرز هدف ما از وین آرتری و نروس یعنی انترکاستل وین انترکاستل آرتری و انترکاستل نرو وجود داره و این به ترتیب از لحاظ اناتومی هم به می شکل از لحاظ موقعیت اناتومیک هم هم تک شکل داره که در از لحاظ کلینیک بسیار زیاد مهم می باشه یعنی اگر شما بخواین که پروسیجر تورس سنتیسز انجام بتین مجبور استین که در بالای ریبز سوزن داخل بسازین و اگر بخواین یک نرو بلاک انجام بتین در وقت جراحی یا وقت یک سگمنت بلاک میتونین که سوزن در قسمت پایان ریب داخل کنین و نرو بلاک بتین و ای بود یک اجزای یک ریب تپیکال ما شما خب این حال گپ میزنیم که وقتی که ریبز از لحاظ فیچرز یا از لحاظ شکل یا از لحاظ خواص یا ساختمان اناتومی که شما تقسیم بندی میکنیم یک نوزی رو بنامه تپیکال ریب یاد میکنه تپیکال ریب و نو دو مزی رو بنامه ای تپیکال ریب یاد میکنه ای تپیکال ریب خب تپیکل ریب در حقیقت امو ریب های ما شما را میگه یا امو کاسته ها را میگه که دارای یک هید است دارای یک نک است و همچنان بادی است و باید یادوار شد که در قسمت هید خود اتمن ارتیکلر فاسد می داشته باشه در قسمت نک خود 
باید توبرکال داشته باشه و در قسمت بادی خود ما شما گفتیم که انگل و کاستل گروف خود و کاستل گروف داشته باشه این حال ای تپکل ریبز ما شامل ریب اول ریب دوم ریب دوم یازدوم و دوازدوم می باشه یعنی که ما شما از ریب سیوم الا نوم به نام تپکل ریب یاد می کنیم چرا؟ بخاطر از اینکه تپکل ریب ما شما شامل هد است نک می داشته باشه بادی می داشته باشه یعنی تمام از این مشخصات یک تپیکال ریب یا یک ریب عادی را می داشته باشه یا حقیقی را می داشته باشه ای تپیکال ریب ما شما شامل که شامل ریب اول دوم دوم یازده و دوازده می باشه شما نظر به خود از لحاظ تصویر اناتومی شامده ای ساختمان دیده می که مشخصات خاص خود دارن 